ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம ரோஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து ஸ்ரீனிவாசன் ராமானுஜன் சாருடைய பயோகிராஃபி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா ஒரு கிளாஸில் ஒரு கொஷின் கேட்கும்போது ஜீரோட ஜீரோ டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னும் போது இன்ஃபினிட்டியாக இல்லை ஒன்றுமே ஜீரோவா அப்படின்ற டிஸ்கஷன்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஸோ இப்படி ஒரு ஜீனியஸான கொஷின் கேட்டது நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் ராமானுஜன் அப்படிங்கிற மாதிரி லெசனை வந்து ஓப்பன் ஆச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ராமானுஜன் வாஸ் பார்ன் இன் ஈரோடு இன் தமிழ்நாடு அண்ட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாடு மேப் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்தன் சைடில் வெல்லூர் தர்மபுரி சேலம் அதுக்கு கீழே பாருங்கள் ஈரோடு ஸோ சேலம் கீழே ஈரோடு அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வந்து நம்ம ராமானுஜன் சார் படித்தார் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு மேப்பில் எடுத்துக்கும் போது என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எங்கே இங்கே இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தாச்சு இன்னமும் நம்ம தமிழ்நாடு மேப்புக்குள்ளே எந்த டிஸ்ட்ரிக் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாமல் இருந்தால் அது நம்மளோட டி டிக்னிட்டி குறைச்சிடும் சரிங்களா ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் லெசனில் வந்தால் தான் படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதெல்லாம் இல்லை கற்றுக்கோங்க இந்தியா மேப் எடுத்து இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் என்னெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் அ பெட்டி கிளர்க் இன் அ கிளாத் ஷாப் ஸோ ஒரு சின்ன பெட்டி கிளர்க்குன்னு அப்படிங்க பெட்டி அப்படின்றது ரொம்ப சின்ன அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸான கடை அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஒரு சின்ன மூலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கடையில் கிளர்க்கு அதாவது கணக்கு எழுதுகிறவருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா துணி கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ராமானுஜன் சாருடைய அப்பா ஃப்ரம் அர்லி சைல்டூர் இட் வாஸ் எவிடென்ட் தட் ஹி வாஸ் அ ப்ரோடிஜி ப்ரோடிகி ஸோ இவரோட சின்ன வயசுலேருந்து ப்ரோடி ப்ராடிஜி அப்படின்னா ஜீனியஸ் அவர் ரொம்ப ஜீனியஸாக இருந்தார் அப்படிங்கிறது அவரோட சின்ன வயசுலேருந்து அவர் ரொம்ப ஜீனியஸாக தான் இருந்திருக்காரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் டு கோ டு ஹிஸ் டென்ஷி ஹவுஸ் டு கெட் த டிஃபிகல்ட்டீஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சால்வ் ஸோ இவரை விட பெரிய பிள்ளைங்க இப்போ இவர் ஃபிஃப்த்து படிக்கிறாங்கன்னா செவன்த் எய்த்து நைன்த்து பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் இவரோட பெரிய கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க இவருடைய வீட்டுக்கு வந்து மேக்ஸ் கற்றுக்கிட்டு போவாங்களாம்மா இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இது சார் ராமானுஜனுடைய ராமானுஜன் சார் வாழ்ந்த அவருடைய வீடு இந்த டிஞ்சி ஹவுஸுன்னு கொடுத்துருங்க மாதிரி ரொம்ப டல்லாக அதாவது ரொம்ப பெரிய பில்டிங்கெலாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஒரு வீடு தான் வந்து ராமானுஜன் சார் வாழ்ந்த வீடு அட் தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் சாரி அட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் ராமானுஜன் வாஸ் ஏபிள் டு கெட் லோனி ஸ்ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃப்ரம் அ காலேஜ் லைப்ரரி ஸோ தேர்ட்டீன் வயசு அப்போ தேர்ட்டீன் வயசுன்னும் போது எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைங்களா எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன பண்ணுறாருன்னா காலேஜ் லைப்ரரிலேருந்து லோனி அப்படிங்கிறவருடைய ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்னும் போது இந்த கீழே பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த காஸ்டிட்டா சயின்டிட்டா அதெல்லாம் வரும் அப்புறம் ட்ரையாங்கலில் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது எவ்வளோ சாஞ்சு இருக்குது அந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கும்போது அதுதான் ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி மேக்ஸ் இல்லைங்களா மேக்ஸில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்றது ஒரு சாப்டர் ஸோ அந்த சாப்டருடைய புக் வந்து இவருக்கு லைப்ரரிலேருந்து எடுக்கிறாரு நாட் ஓன்லி டிட் ஹி மாஸ்டர் திஸ் ரேதர் டிஃபிகல்ட் புக் பட் ஆல்சோ பிகேன் இன் இஸ் ஓல் ரிசர்ச் ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சாப்டர் டிக்னாமெண்ட்ரின்றது இதில் அவர் மாஸ்டர் டிகிரி மாஸ்டர் பண்ணுறாரு மாஸ்டர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இவரோ இவருடைய சொந்த ஆராய்ச்சிகள்லாம் வந்து இந்த டிக்னாமெண்ட்ரி சாப்டர்லேயே அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஹி கேம் ஃபோர்த் வித் மெனி மேத்தமெட்டிக்கல் தியரம்ஸ் ஸோ இவரே கண்டுபிடிச்ச நிறைய தியரம்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பித்தாகரஸ் தியரம் அப்படின்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இவரும் இவரோ இவர் ஓனாக கிரியேட் பண்ண தியரம்ஸ் ஃபார்முலாலாம் கூட இருக்குது நாட் கிவன் இந்த புக் ஸோ அந்த புக்கில் இவர் அந்த லோனிஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி புக்கில் இல்லாத ஃபார்முலா இல்லாத தியரம்ஸ் எல்லாம் அதே ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கு இவர் கண்டுபிடிச்சார் தோ தே ஹேட் பீன் டிஸ்கவர்ட் மச் அர்லியர் பை கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க இவருக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் வந்து அந்த ஃபார்முலாஸுக்கு உண்டான இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க The most significant turn came two years later when one of his senior friends showed him synopsis of elementary results in pure applied mathematics by George Shoebridge Carr. So, you wrote a life flow or period or turning point. I've been telling you about it. You wrote a senior friend. You wrote a period class for a party. You wrote a friend and a partner. இந்த ஒரு புக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு என்ன புக் அப்படின்னா சினாப்சிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ரி ரிசல்ட்ஸ் இன் பியார் அப்
அவருக்கு அவர் கை கிடைக்கும்போது அது ஒரு பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருந்தது அவரோட லைஃப்பில் ஃபார் பாய் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் த டைட்டில் இட் செல்ஃப் மஸ்ட் பி ஃப்ரைட்டனிங் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு இந்த புக்கி ஒரு கையில் கிடைக்கும்போது பதினஞ்சு வயசு அப்போ அவருக்கு அந்த பதினஞ்சு வயசில் அந்த புக்கை பார்த்தா ஒரு மாதிரி பயம் தான் ஏற்படும் எல்லாருக்குமே ஆனால் இவருக்கு அப்படி இல்லை பட் ராமானுஜன் வாஸ் டிலைட்டட் டிலைட்டட்னா சந்தோஷப்பட்டார் அவருக்கு அந்த புக்கை பார்த்தோன்னே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் Uh, he took the book home and began to work on the problems given in that. So, if you want to talk about this book, you can try to try to work out the sums of the book. This book triggered the mathematical genius in him. So, in this book, he was a book that was a mathematical genius. So, triggered is to activate. He was able to do it in a way. He was able to do it in a way. He was able to do it in a way. Mathematical ideas began to come in such a flood to his mind that he was not able to write all of them down. He said, mathematical ideas are coming, but he can't write all of them down. 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 He used to do problems on loose sheets of paper or on the slate and jot the results down in notebook. So, what do you do? If you solve a problem, you can solve one paper. 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 ஆனால் ரிசல்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணுவார் ஜாட் அப்படின்னா வேகமாக எழுதுறது ரிசல்ட் வந்த உடனே மட்டும் என்ன பண்ணுவார் அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் எடுத்து அந்த ஒரு நோட்டில் ரிசல்ட் வந்த உடனே அந்த நோட்டில் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுருவார் அப்போது அவர் ஒர்க் அவுட் பண்ணதில் ஷீட்ஸ்லேயோ ஸ்லேட்லேயோ ரிசல்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த நோட் புக்கில் எழுதி வச்சார் பிஃபோர் ஹி வென்ட் அப்ராட் ஹி ஹேட் ஃபில்ட் த்ரீ நோட் புக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இவர் எழுதிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இவர் அப்ராட் ஃபாரின் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி மூணு நோட் புக்ஸ் எழுதினார் இந்த மூணு நோட் புக்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய மெட்ராஸ் லைப்ரரியில் வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க அவர் ராமானுஜன் தன் கையால் எழுதி வச்ச சொந்த நோட்ஸ் புக்ஸ் நோ நோட் புக்ஸ் இப்போயும் ப்ரிசர்வேஷனில் இருக்கு விச் லேட்டர் பிகம் ஃபேமஸ் அஸ் ராமானுஜாஸ் ஃப்ரேட் நோட் புக்ஸ் ஸோ அந்த புக்ஸ்க்கு வந்து என்ன பேர் வச்சாங்கன்னா ராமானுஜாஸ் ஃப்ரேட் நோட் புக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சு அது இப்போ ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் பார்த்தலாம் டிலைட்டட்னா ஹாப்பி ட்ரிகர்னா ஆக்டிவேட் ஜோட் ரைட் குவிக்லி அப்ராட் ஃபாரின் ஆல்தோ ராமானுஜன் செக்யூர்டு அ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாமினேஷன் இங்கே மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாமினேஷனில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே அண்ட் வாஸ் அவார்டட் தி சுப்பிரமணியன் ஸ்காலர்ஷிப் இ ஃபெயில் ட்வைஸ் இன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன் காலேஜ் ஸோ ராமானுஜன் சார் வந்து பாருங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் ஆகிட்டார் அவார்டு வேறு கொடுத்தாங்க சுப்பிரமணியன் ஸ்காலர்ஷிப் அதில் கூட அந்த அவார்டில் கூட அவருக்கு கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்லாம் கூட அவருக்கு வந்திருந்தது ஆனால் பாருங்களேன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் போய் ஒரு சேர்றாரு காலேஜில் போய் சேரும்போது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ரெண்டு முறை ஃபெயில் ஆகிட்டார் ட்வைஸ்னா ரெண்டு இல்லையா ஃபஸ்ட் இயரில் ரெண்டு முறை காலேஜில் அவர் ஃபெயில் ஆகிட்டார் ஆஸ் ஏ நெக்லெக்டட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் சச் ஆஸ் ஹிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் மேக்ஸ் மட்டுமே தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் ஒழிய ஹிஸ்ட்ரியோ இங்கிலீஷோ ஃபிசியாலஜின்றது சயின்ஸ் இது சை சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜூவெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எதுலையுமே இவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஃபஸ்ட் இயர்லேயே காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயரில் ரெண்டு முறை ஃபெயில் ஆகிட்டார் திஸ் டிப்பாயிண்டட் டிஸ்அப்பாயிண்டட் இஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸோ அவரோட அப்பாவுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக இருந்தது என்ன இவன் இப்படி பண்ணுறானே அப்படின்ட்டு வென் ஹீ ஃபவுண்ட் தி பாய் ஆல்வேஸ் க்ரிப்ளிங் நம்பர்ஸ் அண்ட் நாட் டூயிங் மச் எல்ஸ் ஹி தாட் ராமானுஜன் ஹேஸ் கான் மேட் ஸோ அவங்க அப்பா அடிக்கடி என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த பையன் அப்போ பார்த்தாலும் நம்பர்லாம் எழுதிக்கிட்டே நம்ம கிரிகிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கானே இவன் பைத்தேக்கார் ஆகிட்டான் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அப்பா நினச்சிருக்காரு பாருங்கள் ராமானுஜன் பிகான் டு லுக் ஃபார் அ ஜாப் ஸோ இப்போ ராமானுஜன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஜாப் தேடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஹி ஹேட் டு ஃபைன் மணி நாட் ஓன்லி ஃபார் ஃபுட் பட் ஃபார் பேப்பர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டு டூ கேல்குலேஷன்ஸ் ஸோ சா தன்னோட சாப்பாட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தன்னோட தன்னோட வாழ்வாதாரத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு அவனுக்கு பே அவருக்கு பேப்பர்ஸ் வேணும் இல்லையா அதுக்காகவும் இப்போ அவர் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஜாபுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாரு ஹி நீடட் அபவுட் டூ தௌசண்ட் ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு மாதமும் அவருக்கு எத்தனை ஷீட்ஸ் வேணும் அவரோட கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் ராமானுஜன் ஸ்டார்ட
கடந்த வேண்டான்னு மற்றவங்க தூக்கி போட்ட பேப்பர் எடுத்துகிட்டு கணக்கெலாம் போட்டுருக்காருனா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ இனிமேல் இது செய்யக்கூடாது சரிங்களா சம்டைம்ஸ் ஐ யூஸ்ட் அ ரெட் பென் டு ஓவர் டு ரைட் ஓவர் வாட் இஸ் ரிட்டன் ப்ளூ எங்க் ஆன் த பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஹி ஆக் பிக்ட் அப் இப்போது தெருக்கொள்ள கசக்கி போட்டுக்கிற பேப்பரில் வந்து யார் ஏற்கனவே அவங்க ஏதாவது எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பேப்பரில் அப்போது அப்போ அது இவர் எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுவார் ரெட் கலர் பெனில் எழுதியிருப்பாங்க எழுதுவாராம் அதாவது அவங்க ப்ளூ கலர் பெனில் எழுதியிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் அந்த கேப்ஸில் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் வந்து ரெட் கலர் பெனில் எழுதி வைப்பாராம் அப்போ ரெட் கலர் பெனில் எழுதியிருக்கிறது ராமானுஜன் எழுதுறது ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது யாரோ எழுதி வச்சது ஸோ இப்படியெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கார் படிக்கும் போது எவ்வளோ பெரிய இதுவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ புக்ஸையோ நோட்ஸையோ தேவையில்லாமல் கீழ்காதீங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் இது நமக்கு மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப் தட் யூ ஆர் ட்ராயிங் ஸோ நீ ஒரு விஷயத்தை செய்கிறான்னும் போது அந்த இடத்துல நீ தப்பு செய்கிற தப்புகள் நடக்குதுன்னும் போது இப்போ மேக்ஸே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அந்த ஆன்சர் உனக்கு தப்பு தப்பாக வந்துட்டுருக்குன்னா அப்போ நீ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் இது நல்ல பாதைக்கு உனக்கு கொண்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ தப்பு பண்ணுறது தப்பு இல்லை ஆனால் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் தப்பு சரிங்களா ஸோ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ தேங்க்யூ டேக் கேர்